，沙特到底想干什么？前脚刚在珠海航展上购买大批中国军火，后脚却将价值两千亿美元的巨大基建项目承包给了美国。明知道中国是如今世界上最强的基建专家，还要弃明投暗，沙特这么做的目的何在？难道中国这次又为别人做了嫁衣？大家好，欢迎来到星球热点，国家大事从不缺席，舆论场中抽丝剥茧，聚焦独家中国资讯。点赞加关注，带你用不一样的视角读懂中国故事。近日，美国一家新闻网站 Axios 援引两位消息人士称，美国即将和沙特、阿拉伯以及印度的国家安全顾问在本月中旬讨论一项十分重大的基建项目。报道指出，该项目的大致内容是建立一个铁路网。把海湾以及阿拉伯国家直接相连，并且通过这些地区的部分港口航道连接到印度。而这一项目最早是在去年的 I 二 U 二集团的会议中提出来的。而在最近几个月，美国政府再次扩大了该基建项目的范围，把沙特也纳入了其中。也就是说，目前美国的这项计划几乎会覆盖整个中东。结合此前 I 二 U 二集团发布的相关声明，这一基建项目不仅包括了铁路的建设等。更是涵盖了能源、太空、粮食、交通、安全等多个领域的合作。从已知的消息分析，该计划的主要提出者是美国，由此最大的投资者或许也是美国，而沙特等的配合也十分重要。另外，印度则将为该计划发挥其大型基建的专业知识。至于美国这项计划的目的，也有消息人士直截了当地告诉了记者，在这一设想成立的第一天开始，目的就是针对中国。白宫安全顾问沙利文近日对相关问题的表述也显得十分的耐人寻味。沙利文在美国近东政策相关的讲话中提到 ，I 二 U 二十分重要，并且随着时间的推移，各国将听到更多关于他的消息。沙利文还暗示到，这个集团会用美国的经济、技术等方式，把中东、南亚等地区与美国联系起来。他还指出，在接下来几个月，美国将会采取一些令人兴奋的动作。值得一提的是，在沙利文此次的讲话中，一体化被反复提及。他多次强调了需要增强美国与盟友的关系，并减少美国在该地区的一些长期资源需求。其实，沙利文这话已经说得十分明显了：美国就是想要通过承包中东的基建，使得美国在该地区的影响力长期固化，并且加压中国在中东的影响力，并且。沙利文以及美国国务卿布林肯将会在未来几个星期相继前往沙特进行访问。据悉，沙利文的访沙之行就会涉及港口、铁路等基础性设施的投资等，并且与沙特王储穆罕默德进行会面。不难推测，沙利文以及布林肯的访沙之行极有可能就是想要与沙特方面进一步讨论关于铁路建设的，并且在四月底。美国总统拜登就曾特意发表了一则声明，就苏丹撤侨问题向沙特表示了感谢。这也就说明了，或许早在今年年初，美国就已经开始频繁与沙特等接触，并有意无意向沙特示好，以此来确保美国在中东基建计划的顺利进行。有媒体指出，中东是中国“一带一路”倡议的重要节点，而白宫如今大力推动在该地区的基建工程。是否美国的该项计划会让中国多年以来在中东的种种发展为美国利益服务了呢？关于这一点，其实从两方面去分析就能清楚。不论美国的这项计划能否落到实处，中国在中东的影响力都不是美国能够轻易撼动的。首先，中国对中东稳定发展的积极影响可不仅限于基建。二零二三年三月十日。中国、沙特、伊朗在北京发表三方联合声明，宣布沙特和伊朗达成协议，同意恢复双方外交关系，并明确了改善关系的路线图和时间表。沙特与伊朗达成和解协议，结束了长达七年的敌对状态和几十年的政治对立，被世界舆论称为“世纪和解”，得到包括中东国家在内的世界各国的高度评价。巴基斯坦外交部长扎尔达里感叹道：“世界好久没有这样的好消息了。”要说起沙特和伊朗的仇怨，那三天三夜都讲不完。但中国就是仅凭一己之力，做到了让双方握手言和。沙伊和解模式也给处理和解决世界上其他一些仍处于对立、对抗状态的热点问题带来了启迪和希望。另外，中国作为有着基建狂魔之称的国家。
近年来承包了不少中东国家的基础设施建设。二零一三年至二零一七年，中国与中东国家大中型基建合作项目的合同总额从一百八十四点六亿美元翻了三倍，达到五百五十六点六亿美元。二零一九年，中国企业以百分之二十四点七的市场份额，从美国企业手中抢走中东地区第二大基建工程承包商的称号。并与第一大承包商欧盟的市场份额仅差三点八个百分点。二零二零年度，国际两百五十强承包商在中东地区收入最高的是中国承包商，总收入一百八十八点九亿美元，占中东市场的百分之三十四。直到二零二二年，中国企业一举跃升为中东地区第一大基建工程承包商，份额高达百分之四十。而中东市场之于中国企业，也成为仅次于非洲百分之五十九点三、亚洲百分之五十五点三的第三大基建市场。交通是经济的脉络，也是中国和中东国家合作的重要纽带。二零零九年，中国铁建承建沙特麦加轻轨铁路项目，于二零一零年投入使用。该项目是当前全球设计运能最大、运营模式最复杂、运营任务最繁重的轨道交通项目。是中国企业在中东地区建成的首条轻轨铁路，也是沙特第一条轻轨铁路。线路全长十八点二五公里，共设九座车站，往返于三个朝境地区，可在七天内运送来自全球的朝境乘客。二零二二年七月三日，经过一年多的施工建设，由中国中铁五局等承建的埃及首条电气化铁路——斋月十日城铁路通车试运行。埃及斋月十日城铁路项目由中方提供融资，采用中国技术和装备。铁路全长约七十公里，最高运行时速一百二十公里，沿线设十二座车站，作为连接开罗市区与新行政首都斋月十日城和东部沿线卫星城的重要纽带。这条铁路不仅能够极大程度缩短当地民众的出行时间，同时也降低了交通出行成本，提高了交通安全度。将对促进当地经济发展、提升民众生活水平发挥重要作用。去年年底，中国铁建、中国土木与当地企业共同建设的阿联酋联邦铁路二期项目 B、C 标段主线双线铺轨完成。阿联酋两大酋长国阿布扎比和迪拜完成了铁路双线连接。阿联酋联邦铁路二期项目是阿联酋联邦铁路网的重要组成部分。建成通车后。将覆盖阿联酋主要工业中心、制造中心、物流中心、人口密集区和重要港口口岸，还有全长两千四百公里的沙特南北铁路，世界上第一条设计最高时速达到三百六十公里的沙漠高铁——沙特麦麦高铁、亚吉铁路、吉布提段等铁路项目。这些亮眼的成绩都证明了中国为中东带来的不仅是铁路，更是务实的合作，是走向大和解的希望。另外，经过美国常年在中东挑起战乱，而中国却通过外交等方式推动各国交流，与谁合作才能带来长足的稳定发展？这一点，中东人民最是清楚。其次，美国是否有能力把这个庞大的中东基建计划实施下去？要知道，这可不是一个小工程，既要考虑到各国的需求，还要征得同意，同时还需要大量的资金投入以及技术支持。该工程难以稳定推行的最大阻碍，恰恰在美国自己。政党的更迭以及两党意见的长期不合，注定了美国的承诺无法得到长期有效的保障。总而言之，美国想要通过在中东大搞基建的方式，把中国挤压出中东。从实际情况来看，不仅是技术存在阻碍，美国自身的不稳定以及承诺空头支票的管理也是一大问题。只能说。美国若是真心想要帮助中东国家发展，那相信包括中国在内的世界各国自然是十分欢迎。但若是想要打着工程的噱头搞政治竞争，宣扬零和博弈思维，那只能说美国的计划恐怕迟早是要落空。好了，今天的内容到这里就结束了。对此你怎么看？欢迎在下方留言分享。如果你喜欢小编的影片，还请大家多多点赞转发。让更多的人一起见证中国进步。关注我的频道，这样既能回顾往期视频，又不会错过之后的精彩内容。那我们下期节目不见不散。